做仪器都是价高不菲的宝物，我们得设法把他们带回家族领地。嗯。卡罗帝国的诺兰山家族，你们好！谁？竟敢入侵我们的辅助光脑！我是罗峰。有救了！什么？就在不久前，你们所在的这颗星球——地球。已经成为了我的领地。嗯，这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主。郑重告知诸位，马上从我的领地消失，否则你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨舰长。想在我前面买下地球，为了夺取地球，我付出的所有手段和隐忍都功亏一篑。舰舰长。山帝国法律很了解，知道通过购买星球成为领主，也知道星道是被帝国法律认定的侵占他人领地财产的星空强盗，为帝国法律所不容。说明他背后肯定有一定势力，绝非一个土著那么简单。买下地球。罗峰是怎么做到的？虽然不知道罗峰怎么做到的，但他以这种奇特的方法，阻止了外星虫族的入侵，再次把地球和人类从危险中拯救了出来。目前，诺兰山家族舰队依然停留在基地式上空，对方对罗峰的警告尚未回应。下了地球，这可能吗？一个地球人买下地球，怎么做到的？罗峰说的是真的还是假的？黑龙山帝国颁发的领地所有权证明，根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内。快冲去！快冲去！最新播报，诺兰山家族的舰队正在撤离地球。重复，诺兰山家族舰队正在撤离地球。我通知，快上去！
平平，小海，没事了。兴趣，地球科技监测不到这里。普拉大人，我们就这么走了吗？家族那边怎么交代？嗯、黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警长，老族长发来通话邀请，啊、快接通。老组长，组组组，你就是这次地球之行的舰长，是，去赴武者勋章。那可是在宇宙超级巨头巨斧斗武场中获得千场斗武胜利才会被授予的无上荣耀。巨斧斗武场的斗魔是两名同级别对手必有一方死亡的生死搏杀。也就是说，死在祖祖手上的宇宙级强者超过了一千人。见过祖祖，祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了几些座宇宙飞船，而且金角巨兽尸体也在地球上。是的，祖祖。这机械组飞船被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉。我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球，找到金角巨兽的尸体。祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据，那个地球领主就奈何不了我们。你们行动迟缓，被对手抢先买下地球，我给你们一次机会赎罪。如果行动成功，就恢复你们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖。我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。这是，祖祖，此物非同小可。普拉，约束你的船员，绝不允许任何人再去碰它。敢问祖祖，这个还需要我说第二遍吗？不，不敢。希望他是死的，若是活的。祖祖，既然没有别的事情，就行动吧。
火雷五，你清点八十名精英船员，自我秘密出发地球。切记，你一举足足指示行事，不可暴露身份。我觉得诺兰山家族的人不会轻易收手的。他们前后两次侵略地球，绝不会被我一个警告吓走。地球这样的边缘星球，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。除非地球上有他们觊觎的宝物。战神宫监测到他们探索过一号和三十一号古文明遗址，不过没有进入。似乎那两个地方隐藏着重要秘密。诺兰山家族的人还搜索过太平洋海域。奇怪，那片海域没有古文明遗迹。那片海域虽然没有古文明遗迹，宝物倒是有的哟。嗯、足够让宇宙级强者垂涎的宝物哦。金角巨兽，冰狗。我跟金角巨兽决战就发生在那里，此后金角巨兽的尸体就沉到了海底。如果金角巨兽不是被我夺舍。他的尸体就在诺兰山家族搜索过的区域。诺兰山家族贼心不死，他们一定会回来的。我们得提前做好准备。嗯。金角巨兽的去向只有我一个人知道。诺兰山家族的人找不到金角巨兽，难保不会盯上我家人。我在白兰星埋下的秘籍城堡，不知道能不能抵挡他们的攻击。金角巨兽尸体，我们小队负责大西洋，几天下来，将整片海域全部搜查遍了，就是找不到金角巨兽尸体。我们这边也是，我们一共八十人，几乎将地球每一寸土地都翻找了数遍，却还是一无所获。那只有一种可能，金角巨兽的尸体被别人收走了。队长，我们该怎么办？根据入侵地球网络获取的信息，那金角巨兽最后一次出现是同如今的地球领主罗峰的交战中。那一战，最终罗峰斩杀了金角巨兽。但离奇的是，罗峰是在战斗结束一年之后才突然现身的。普拉大人，我们这群新道也该拜访一下这位地球领主的亲属了。是，走。
了，小孩，加油！啊！继续，快走！现在怎么样？他们的攻击暂时被城堡防御系统挡住了。我们和平平、小海还有真南都在家没事，可是小西和阿华都因为自己公司的事在外面呢、啊。城堡的防御系统只能拖延敌人的攻击，但很难完全隔绝。最后一个结束金角巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报。同志，罗峰是否还有亲人留在城堡外？有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。两位请放心，罗少将的家属，军方一定会尽全力相助。啊 ！A 二 A 三继续护送，其余战机掩护。
一趟。<笑>本家的军机被截住了，徐隐阿华很有可能在上面。给我当时的影像。真是诺兰神家族的人大哥，罗峰，根据我方最新情报，一支不明身份的外星小队先后入侵五大国，劫持并抓走了各国首脑和你的两名家属我已在地球土著面前表明身份。为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。催眠。计划打捞，但始终无法找到尸体位置。果然，还得从罗峰那里打开突破口。啊<笑><笑>求领主罗峰，幸会。<笑>我们给你带来了一份大礼。你是诺兰山家族的？我名叫陀雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体。为了你妻子和弟弟的安全，说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为星道，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处，说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质。撤出地球！你在威胁我们，敢不敢用他的命？按住维多！
给你十秒，如果不说，我就先杀了弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了，直接点。我们一手教人，一手教尖叫巨兽尸体。梦幻！金角巨兽的尸体根本不在地球，而在一颗无人行星上，所以任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密，那么他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里。我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候，你放人，我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来。那你永远也无法得到金角巨兽的位置。嗯、我接受。不过，你需要先交出坐标。等我们的人到尸体位置附近，我再表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌，还是先不提为好。不，这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。乌拉先生，一天之内，你能拿出多少个横行及九界的奴隶？地球，这次行动主要是靠恒星级九阶仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先，就是要保护虚心、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。站起来！从今天起，你们无需把自己看作奴隶，以后不要叫我主人，叫我老大。哦
龙我。你们中，所有被剥夺本名的，尽可以恢复。你叫什么？我叫铁南河，铁罗人。老大，他是八名仆从中排行第一的武者。铁罗人在宇宙中属于弱小族群，他却能修炼至此，实属不易。王爷，这位是你的同族？是的，他叫敖古，在我黑盟族是享有盛名的战士。比起我来，他的作战经验更丰富，实力更强，是这八人中排行第一的精神念师。不敢当。嗯，其余六人也是同阶中的佼佼者。这已经是我一天能凑齐的最强战力了。我们马上要开展一次救援行动，大家都是行动小队的重要成员。今后，你们会跟着我一起出生入死。如果有一天，我已强大到不需要你们保护，我会解除你们的生物芯片控制，让你们重回自由。保护您本就是我们分内之事，即便无法恢复自由，我们也会尽心效力。我说这些，不是为了鼓动你们去卖命。我的族群，如今正面临全境沦陷的威胁。我也因此明白了自由的可贵。我所做的一切，都是为了族群能够摆脱奴役。但若是为此去奴役其他人，岂不是和侵略者别无二致？未听过这样的承诺，这是第一次。老大，铁南河，愿誓死追随您。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。那就让我们出发。接下来就是虚心和阿华的定位，就算拖累我不说，我们也得提前找出来。在喊笑。这只是拖累我利用虚拟网络技术设置的一个假定位，不过这不是什么高深的技术，我来破解。我。位置，在巴西利亚基地室。性能虽不差，但等我们赶到地球的时候，他们也该到那儿了。得趁现在制定潜入计划，一到地球立即行动小队八十人，其中二十人前往罗峰提供的坐标处接收尸体。我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普拉大人不必担心。不可大意，提高智能系统的警戒级别，提防罗峰入侵。智能系统，可惜防御功能太原始了，要破解它，呃，轻轻松松。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
对方有六十人，我方只有九人，但有了庄园的布局和人员分布的情报，要救下虚星和阿华他们，确实多了几分把握。阿巴塔，诺兰山家族那边的动向，就拜托你了。嗯，好嘞。诺兰卫的行动路径、目视距离，还有摄像头的监控区域，算出一条相对安全的路径。人质所在地附近的监控画面，是。全员进入战备状态，一旦发现可疑人员，即刻击杀。他们改变行动方式了。视频替代了。
这群宇宙行道，一日不解决他们，地球随时都会遭受巨大威胁。既然他们那么喜欢地球，那就让他们永远留在这里。
拉拉塔，分析他们的战力。在做了，在做了。睡在最前面的是十五名恒星级九阶，剩下的都是七阶或八阶武者。战力最高的是普拉，其次是陀雷武和精神念师荣智。那我就先清理杂鱼，再专注对付普拉，免得落入围攻。拉拉塔，你当初连接地球卫星网络的附属智能，是否能干扰他们追踪飞船的信号？篡改接收信号的手法，之前已经用过了，他们一定会有所提防，需要换个手段。前方刚好有条雷暴云。修好你的！不要不要不要！我不要！很好，铁南河、敖古，飞船一旦进入那团雷暴云隐去踪迹的瞬间，你们立刻冲出去，吸引普拉他们远离飞船。是。而我，则会在普拉等人远离飞船的时候，以尖角巨兽本体，解决落在后面的恒星级七八阶武者。失了，应该是前面的雷暴云团干扰了信号。哼，地球的卫星信号追踪果然落后。请各位暂时待在这飞船内，等我处理完那群侵略者，再送各位回家。嗯，哥，小心点。嗯
诉我那群航行级七八级舞者的坐标。星级七级，可击杀高两阶的人类强者。面对区区八阶武者，于我而言，连威胁都算不上。你们一个都逃不了。消失了。他们可是有四十多人，这么短时间就……大家都小心点儿。是是。他们来了。国风，即使是金甲巨兽，同时面对十五名航行级九阶人类，还是比较麻烦的。而且，光那个驼雷舞就顶十个普通航行级九阶舞者。更不用说普拉了，你小心点。我明白，所以战场，我要选择能让我发挥最大优势的地方。嗯、好浓的血腥气！普拉队长，金角巨兽就在海底。探测水下两千米，星空巨兽实力王。恒星级七阶，身体长度约为七百米。才七阶，就将他们四十几个恒星级七八阶的武者全部杀光了。宇宙巅峰血统
果然恐怖。金角巨兽虽然是宇宙巅峰血统，但我不信，一个恒星级七阶的金角巨兽，面对我们三支小队，十五个恒星级九阶诺兰卫还能赢？众诺兰卫听令，我捉金角巨兽，攻击！没了，大家别硬碰硬，靠技巧。金角巨兽身体庞大，小空间移动赶不上人类灵活。明白，攻。防御力与攻击力都得到了几倍的提升，一上两阶，竟然还能轰破几个恒星级九阶强者的防御。用内招而成的元龙兵器，威力不可小觑。集<笑>合我们三个恒星级九阶的力量于一体，战斗吧，金角巨兽！你将见识我们的最强一招。
。龙哥，不要硬拼。那就看看是你们的剑法硬，还是我强化后的尖叫巨兽提爪硬。有效果。小巨兽使用天赋秘法，配合赤魂同舞残片，即使面对十数名航行九级强敌，也能以碾压姿态取胜。真不愧是巅峰血统的星空巨兽。可惜，让那个普拉跑了。嗯，对此我们要早做打算。诺兰山家族不会善罢甘休的。那头金角巨兽还活着。金角巨兽还活着。是的，属下试图将其活捉，可是金角巨兽实力强大，精英小队除属下外无人生还。星球防御装备、警戒卫星等，到时会在太阳系内组成严密的防御系统
。如果再有宇宙飞船出现在太阳系，防御系统能在第一时间发现。还有，那虫洞周围也要安置警戒系统。一旦有飞船通过虫洞，我要第一时间知道。放心，早就考虑到了。老三，三弟。你们去哪儿了？感觉你们和过去不太一样了。我就说吧，三弟感觉很灵敏的，一定能察觉出来。对，是去了虚拟宇宙一个很特殊的地方。什么地方？沙，路，长。是供舞者和精神念师们使用的特殊训练场，在那里，你想要什么样的对手就有什么样的对手。群战，一对一，和借助强者对战，这杀戮场都可以满足你。这杀戮场也在我培训你的计划当中。杀戮场消费价格很高，比如我，一天就要一百万黑龙币，或者是七百钱乌币，这么贵。你是恒星级一阶精神念师，价格还要更高。太黑了，实力越强，价格越高。如果是借助强者来这儿，他的花费对我们而言就是个天文数字。你先去办理账户，之后就能进入杀戮空间了。顺着廊道走，我们自然就能被传送至各自的杀戮空间。看那个人，嗯，他叫苍波曼洛，是杀戮场在黑龙山岛屿分部的总负责人。他的实力应该极强。我和红哥之前看到几个宇宙佣兵被他迅猛灭火而吃。根本不敢顶嘴。宇宙佣兵，宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中一份子。全宇宙超过百分之九十九的舞者、精神念师都会加入宇宙佣兵联盟。这个仓博不简单，获得宇宙佣兵资格的人，都是通过宇宙佣兵联盟星级考核的强者。这个考核的难度非常大，甚至有狱主都通过不了二星考核，止步于一星佣兵。就算是诺兰山家族都不敢招惹宇宙佣兵的，诺兰山家族也不敢招惹的宇宙佣兵，在这里也被训斥的不敢吭声。可见这杀戮场背景深厚。嗯，好，我们进入杀戮空间吧。这里就是杀戮空间。原来如此。规则我大概懂了，先试试手吧，阿巴塔，我需要一千名行星级九阶舞者当对手。没问题
虽然只差一劫，但恒星级一劫却能完全碾压行星级九劫。想当初我突破行星级，并且跃升为地球第三强者时，还沾沾自喜。实际上，行星级在宇宙中完全不够看。你有这觉悟啊，很不错。我还想看看我的极限在哪里。阿巴塔，发出申请，与十名恒星级一劫武者对战。好。要强一些，不过没拉开绝对差距。我想看看我跟大哥、二哥之间的差距。巴巴塔，设置对手为雷神，恒星级一阶，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。设置对手为雷神，恒星级一级，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。九重雷刀，九重雷刀，地修冲。我的九重雷刀比之前强劲了好多，发力方式也不同。这就是杀戮场的强悍之处了
。杀戮场输入了雷神的九重雷刀后，将其优化到最优状态，比雷神本人使出的还要强。我现在明白了，之前我比二哥强，的确是占了兵器和秘法的便宜。给他一把二阶原力兵器，并优化九重雷刀，我就输了。还要继续吗？继续，射着对手，红。战斗下来，感觉如何？痛快，无比痛快，一辈子都没这么痛快的战斗。只是让你打得过瘾，还不值得花费一天三千五百钱无比的高价。你有想过这杀戮场为什么消费这么高吗？要知道，你一天三千五百钱无比，宇宙级一级精神念师就需要三十五万钱无比。玉主一级三千五百万钱物币，建筑一级精神念师一天就需要三十五亿钱物币，这么贵，为什么建筑还要来？对啊，为什么？你刚刚看过杀戮场的使用说明了吧？就是那本金色书籍，杀戮场可以尽情设置对手，身体素质、精神念力、意识、绝招、兵器、政治领域，一切皆可设置。而这个设置的对手经验无比丰富，极其善于战斗。你明白我的意思吗？杀戮场设置的大哥二哥，战斗技术都在本人之上，灭世枪法和九重雷刀的使用都尽趋完美。老大，你是说，通过杀戮场魔力，可以迅速吸取经验？不错，杀戮场对强者们吸引力最大的就是，实战教学效果卓著。罗凤。你刚刚只是跟杀戮场模拟的红河雷神交战就受益匪浅了，要是将对手直接设置成你自己呢？对啊，以一个经验丰富、技术完美的自己作为对手，我很快就能知道自己的缺陷在哪里。杀戮场设置的对手还能完美展示武技、精神念力、兵器的使用方法，几场战斗下来收获的经验比一个人埋头苦修高效多了。巴巴塔，这杀戮场。怎么能虚拟出完全逼真的秘法绝技的？杀戮场隶属于宇宙五大巨头之一的虚拟宇宙公司，无数年来，浩瀚宇宙中不知道多少强者，在虚拟宇宙中交战切磋。他们每一个战斗的场景都会被虚拟宇宙记录，所以虚拟宇宙资料库非常庞大，密集多的是。如今我最强的，是金角巨兽分身，恒星级七阶。但金角巨兽对天赋秘法的使用还非常粗糙，自己摸索事倍功半，不如……啊！巴巴塔，帮我设置对手，恒星级一级。竟有刀法的感觉，原来金角巨兽该这么战斗。再来！啊！再来！
样，是这样。我知道仙角巨兽该怎么修炼了。在一代代仙角巨兽中，那绝对空间秘法，很多到死是第一层，不少困在第二层。而我，要杀戮场之道，我要成为世上最强仙角巨兽。山岛屿的九星湾定制了这座城堡，外观内饰都与你在地球的西湖别院一模一样。你、红、雷神以及各自的家人都可以居住在这里，你们进出杀戮场也会更方便些。监测卫星发现了宇宙飞船。做诺兰山家族的飞船为第三级别，是宇宙级强者才能享有的。等级的跨越意味着生命层次的跃升，就算我们和最强的航行器部下联手，也绝无可能与之抗衡。你能意识到就好。航行级对抗宇宙级，胜率无限接近于百分之零。我建议立即安排地球人向宇宙移民，要不然。种族存续都成问题。将布罗诺兰山的飞船作为主要载具，我的数据模型曾部署在那，但它已被劫持，无法借此确认实时位置。不过，我通过罗峰的虚拟宇宙网络编号，查到了他在虚拟宇宙中的动向。诺兰山家族果然贼心不死。就算有不到三年的缓冲时间，要修炼到比剑宇宙级强者，还是太过困难。宇宙级九阶的强者，各项数值接近满分。
已达同级巅峰水平。诺兰山家族的第一任族长，诺兰山本尊。听说家族在他带领下，统领了超过一千个生命星球。巨斧勋章，胡克，我们俩在沙鹿场待了那么久，总算看到一枚了。毕竟，这是在更为残酷的巨斧斗武场进行生死搏杀，赢得千场之后才能获得的勋章。一族之长，实力果然不容小觑。你就是诺兰山家族的一把手，有何指教？把星球卖给我，我出价一千一千五币。啊！星爷，这这这怎么可能？这,这,这怎么可能呢？最高规格的生命星球也不过二十一亿千五币。而这笔钱能买下近五十个，一旦到场，你就带着族人离开地球。能支付此等高昂价格的，恐怕只有大家族的掌权者了。这个星球领主赚大发了。地球是我的家，无法以价格衡量。所有星球均可明码标价，包括地球在内。你无法撼动宇宙中的衡量尺度，更无力阻止将来各势力对地球的掠夺。所以你想趁其他势力没盯上这里，先来占便宜。地球与我家族而言，无非是得利与否。与你们而言，却事关生死。我给你们最后一次机会，是接受一千亿，还是成为全宇宙的猎物？软硬兼施之下，这位星球领主大概率会妥协。这地球本身肯定不值一千亿，即便有重宝，与诺兰山结仇也得不偿失。你可以卖掉地球，再去买十颗星球，算上移民的成本，最多三百亿。我的回答是：不卖。限制到同级别，罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀。
高等级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。精神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。这一招，你要如何脱身？三个都比不上那位强者。是。警告，杀戮场大厅禁止斗殴，否则永久取消进入虚拟宇宙的资格。行道入侵我星球，致使我方大量人员死亡。有些强战不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。哦，难怪，居然还有这事儿，真的假的？嗯，真假族这事儿，山家可别说。对，一说，我听说，还是南山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺兰山奇人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者，从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这名情人有胆识，怎么又想动手？部落早就被诺兰山家族除名了。其他人更是没有实证，你可以将他们抓来对峙，但恐怕，这些人都已经死无对证了。罗峰，不知你还能活几天？你如果不小心死了，地球就是无主之地，不需要花一分钱就可以获得。到那时，也许你会后悔今天拒绝的一切。哼，这是最惨的。此番大闹过后，势必会引起旁人对地球的揣测，还是及时脱身为好。
最近的虚拟宇宙要热闹起来了。哦，居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场了。星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕诺兰山家族啊？哎，你看，啊，嗯、啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟。只怕前路凶险呢。啊，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。啊、快去确认虫洞附近的监测器。出现了三艘飞船，而且他们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于横行级。我们得之不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。两位是？这是我们的全名，为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克。你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。嗯三年内，要找出对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多，死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了，毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我。还停留在行星级九阶，我符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了给自己取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊！这场战斗应该不会无聊了。决战空间同阶武者之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。
可以去打败你的对手，获得更高的星级评价。吸引强者来挑战吧这是恒星奇异界精神念使能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗怒兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一阵变阵，一阵，哎呀！嗯，武神圣，星级评价四星，杀手圣。星级评价五星，实在太夸张了。这才几天，他们就疯狂战斗了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域，吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。兄弟，马上安排。那就开始吧。我已将他们的信息上传。妈、嗯、妈、嗯，这疯子究竟是何方神圣？罗峰、啊啊啊啊，这疯子原来是罗峰，果然够疯的，一个月八百二十二斤伤人。为什么我杀的越多，就越觉得空虚？到底哪里不对？开始意识到问题了。不过，即使意识到了，你们又能对既定的事实产生多大的影响呢？罗峰，我迫不及待要看你向我下跪的模样了。
天。决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，他今天只向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？我连战六百九十五场，跟你一比，其他对手根本上不了台面。再来！啊
圣剑月师一个行星级九阶小子，竟然是领域三处，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好巧，如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不堪一击。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级。玉主是足以令宇宙初等文明帝国惊颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗。已经在技巧和经验上得到了很大的提升，<笑>那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升，只有面对真正的生死考验。身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体。只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级。你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你，而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿。再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。明玉先生。您和我们说了那么多，可以表明来意了吧？嗯。虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英，符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。
你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么？浩瀚宇宙。人类族群数量庞大，血统繁多，不同的血统进化效率不一。宇宙中很多种族成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的努力种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族成年可以达到行星级，初步拥有在宇宙中生存的资本。但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍，更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱主，比如满卡星人。地球人类只能排第九等。第九等血统的种族，诞生出两位恒星级一级，一位行星级九级，可见你们的天赋。但你们又被血统限制着。基星的天赋有赖于它强大的血统。这是你们无法跨越的鸿沟，但血统进化剂能让你们的血统跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言。根本不算什么，怎么样？你们可愿加入？苍博大人猜的没错，他们果然因不服从于管理而拒绝成为内部成员。成为外部成员也足够了。这意味着他们不会再加入其他五巨头，其他就随他们吧。大人，他们三人连特级精英都拼不上，我们为何还要不计成本的招揽他们？嗯，不要低估肩负灭族压力的种族能爆发出的能量。即使他们最后失败，哼，我们也不亏呀。血统进化剂，一亿钱无比，再加上咱们又把飞船升到了 C 九级，我的小金库直接就见底了。他们煞费苦心让一个特级精英挫败我们，又让一个玉柱强者对我们苦口婆心，最后我们只成了他们的外部成员。这个价格，估计是为了挽留我们做出的最大让步。这次杀戮之行，我们也算收获颇丰。尤其是红哥，洪大哥，下次我们再战。我的名字是姬青。
红哥怎么了？嗯，苏影，有新情况。宇宙佣兵联盟考核，最符合你们要求的生死冒险，生存几率百分之十。我可提醒过你们了，现在反悔还来得及。大哥，阿哥，我们一旦前往，可是九死一生。我们没有别的选择，我们要变强。也需要去宇宙，为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。啊啊、一起。虚拟宇宙公司的飞船，身份确认，可以交割。罗峰，红，雷神。这是你们的血统进化器。血统进化器。走，我们去进化血统。血统净化器怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。啊啊、怎么这么痛、啊？你忍忍，这玩意要是改成血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的，不到一小时。<笑>一小时、啊啊啊啊啊啊啊啊终于过了，感觉全身都散掉了。哎，别放松！你现在血统进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精，这个时候细胞能最大程度的吸收生命力。你啊，嗯，这消息也通知大哥二哥。嗯七级进入行星级八级，精神念力跨入恒星级二级了。
痛快。三弟，老三，大哥二哥，你也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化技效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在界主世界内进行。界主世界，所谓界主世界，就是界主开辟的小世界。界主之所以被称为界主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到界主，我的体内世界也能变成界主世界了。在界主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。以上的强者是不准参加宇宙见习佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友，再合适不过。狮子追随老大。哼，还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住，我们不是主仆，而是队友。只可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙剑士佣兵考核的申报在虚拟宇宙就可以完成。我们直接去考核的所在地——苍蓝星。前面就是苍蓝星了。好漂亮的星球。苍兰星资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。地中心的别墅及本次宇宙见习佣兵考核的所在地，雷霆界主所创造的雷霆世界。
河，黑龙山帝国四大组织都要派人来吗？黑龙山帝国四大组织？嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。信息佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在借主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙信息佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。要特殊的多，宇宙本源能量会在建筑世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高啊。这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一。它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地，本人根本没法躲藏。算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴塔，我们现在在哪里啊？我们在龙锁山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后
，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，七夕在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，他们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。都有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一群。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强了，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的作战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁蜥首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独角铁蜥虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙。没有砍掉所有家伙。三弟，你这招黄雀在后，真是个漂亮。若风，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。交出来，我可以饶你们一命啊！否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。
六个，一个都不能少。仅此一枚，爱用不用？小雨哥哥，他这是瞧不起你，快把他们都宰了吧！嗯，诸位。还记得来建筑世界之前，我们商定的战术吗？明白。松手。停、嗯。停。停。停。停。停。行动。来对付恒星级高级，就这个。我们准备的礼物当然不止一个，老古跟不上，在这里分散开来非常危险。是，你是恒星级九阶的精神面师，噬魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了，巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份，不过他是白虎楼弟子。不知道和诺兰山有没有关系？下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术。这支地界小队还真有点意外，哼！下次我不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不愧是。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吗？一、二、三、四、五、六、七，不得了，超过一百套，四面八方全都是。
下总该安全了吧？二哥，每次你一说安全，就会出事。小、啊、心！耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。敖国，刚才那下是你的精神攻击？是，老大，干得漂亮！总算让这婆娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了。刚才的精神攻击是出其不意。现在恐怕他已经高度戒备了，而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。
上去了。王哥，你用这生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番，是吧？你二哥就交给我了。嗯、啊啊？你在修炼魂印，还是第二次？没错，自从获得了这本呼延博老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一次的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二次。我没记错的话，第二次是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯、不错不错，脉冲魂印。是魂力如脉冲一般进入敌人识海，产生震动，对其脑电波进行干扰。哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天。我必须在这个时间之内让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机与他们抗衡。球上到底有什么高手？竟然连普拉的精英小队都没能发回来消息。那个被地球人称为一号古文明遗迹的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿钱乌币收购地球的提议。还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼，没有警局的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。
的精神攻击是三弟的新招数。老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上，两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙气到难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人。风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。地主，他也是黄武团的。对，他们行事跋扈且极度排外，就比如上次那个九皇女，你们最好别再跟他们扯上关系。他把一个首领模样的人叫来了。见习佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会、北龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，难寻立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然黄武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会这四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力。以我们的立场，实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在杀戮场认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。嗯嗯峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落。恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远
，若要汇合，除了避开其他冒险者，还要面对峡谷的风雷。<笑>